Okay, are we ready? Yes. Go for it. Go for it. Okay. Uh, welcome to Four Rivers Equipment. Uh, what we're presenting today is uh, a concept as to how we bundle our precision agriculture packages in a department that I run called Integrated Solutions. My name is Chad Fitzer. Uh, um, at the dealership for a, for a long, long time, there were three departments, parts, service, and sales. Within the last five years, John Deere has had the, the dealerships, the larger dealerships, form what is called the Integrated Solutions Department. И последние несколько лет Джандир делает такие предприятия, интегрированные да, по интегрированным решениям. Uh, what we do with that department is we, we develop all the, the technologies, the, the GPS or GLONASS technologies uh, around guidance on a, on a machine. Mm -hmm. Мы разрабатываем здесь технологии, связанные с uh, вот этой вот GPS навигацией, GLONASS системой. Mm -hmm. Uh, and all the other technologies that then work with that with that uh, GPS or GLONASS technology. Do they know about Four Rivers? Like, do they need to know about we have eight locations and all that? Okay, okay. Uh, John Deere farm site strategy. There's three different port parts to this. Machine optimization, logistic optimization, and ag decision support. Machine optimization and logistics optimization work with the uh, uh, what we call JD Link in the cab of the tractor. Connects to the local. Uh, it's got a GPS globe, and then it's got a, cell, a cellular modem. It reports its position. And so there's uh, man they can be managed from a computer. Uh, and they can also be. Uh, they, they report back. What's the oil temperature? How long they've been in service? Things about the machine. No, and again, the technology, yeah, temperature of oil, how long it's been in service, technology, and so on. All the necessary information. Ag decision support is the is where we work in a department more than the other two. And the system of support, decisions for farm operations. It's the one that works with the team. We are not agronomists. We sell machines. But those machines are, are tools that have agronomic implications. And this is where this strategy applies to what we're doing. We have what we call Pearl Focus. Furrow focus, focus lays out the steps to implement what we call the ground up approach. There's four distinct steps. Ground, cultivate. Grow and yield. We start with the seed in the ground. And we follow that growing plant throughout the growing season with layers of data. Like this. This is corn. And we have information about the ground, plant vigor, and then layers of how we may use this with center pivot irrigation or with variable rate technologies. 
Ну и затем, как мы можем использовать технологию чрезвычайного внесения удобрений, например, да, или как мы можем работать с техникой порошения и так далее. So for strip tilling, and we're trying to follow tight guidance lines. По системе strip till, и мы стараемся использовать, работать четко по инструкции. We may want to use that cult, that tillage system with regard to how we plant seeds. То есть мы, мы хотим использовать такую систему обработки почвы, которая потом будет связана с тем, как мы будем выращивать семена. Accuracy is paramount. Здесь очень важна точность. Everything is based on accuracy. То есть все связано с точностью основной на ней. GPS. Система GLONASS, GPS и так далее. Would, would you tell them how accurate is, because uh, I don't know if they're used to how close it has to be. Starfire 1 is what Bill had said, is what most of their RTK is. Can I ask them a question? Uh, of course, yes. Do you work with guidance technologies? We work with GPS, GLONASS. Yes, we have all the production equipment is connected to the system of GPS. GLONASS is not GPS. And the energy is a big tractor. And the automatic transmission is connected to the system of AutoTrack. Практически uh, все. Almost all our field equipment is equipped with um, uh, GPS system, GPS. and also our self-propelled sprayers are equipped with uh, no, auto-track system. 95 percent of our equipment is yes. And, and how close how close of accuracy are their are their equipment? Насколько точна вот эта техника? Мы пользуемся в основном бесплатными сигналами, поэтому там плюс минус. 10-15 сантиметров. То есть точными сигналами мы пользуемся только вот на картофеле в одном месте, mm -hmm. только одна единица. So we usually use free signals, mm -hmm. so plus or minus 10-15 centimeters would be. Yes, uh, we, we use precise signals only for potatoes in one of our... Uh, but it is, you're capable of precise signal for other crops. It's mm -hmm. there. Okay. Да, ну то есть вы все-таки можете получать точный да, сигнал, если захотите. Мы не понимаем, пока нужности нету так. Да, ну вы называется РТК система. Ну, uh, у нас не РТК, у нас, к сожалению, нет. Мы а, пользуемся каким-то. Топ Топкан. 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 Topcon. And actually, what uh, what the guys have been telling me, what I uh, failed to tell you, uh, our company consists of was, two uh, big people. areas, two big holdings. Mm. So one of the holdings is uh, production oriented. We grow crops, we uh, milk cows, and that's uh, the part that we represent. And the other part is also a big John Deere dealer. Okay. Uh, we are the biggest in Europe, I guess. One of the, the biggest in Europe. Well, SF1 yeah, right. Uh, so uh, as for the signals that we use, SF1 is the signal that. Uh, our machines okay. will be using. Okay. Mm -hmm. So, yeah. Mm -hmm. um, is it near Kursk? Kursk, Voronezh. Um, Voronezh. So, yes. Uh -huh. Kursk, Voronezh, Novosibirsk. Um, oh, yeah. Uh, yes. Uh, also, regions. Yeah, Kaluga and Tumen. Many, many areas. I, I lived in Moldova for two years. Oh, uh, Chet Jill, Moldova, two years. So, it's close. Peace Corps. Peace Corps. Peace Corps. Ну, как раз через Украину, между Воронежем, Украиной и Молдовой. Just across Ukraine and... Across from Воронеж, through Ukraine. I know, yep. Okay, back It all starts with the ground, ground-based information. Мы вернемся к нашей презентации. Да, все основывается на информации о почве изначально. This is a gator. Это... John Deere Gator. Um, we, we, we pull a, a sensor through the field behind uh, the gator that's running RTK, highly, highly accurate GPS. We use this information to then create three-dimensional layers within, within something like Google Earth. Датчики дают данные для построения трех картографий, да, вот этой карты, да. We we use this information as the basis for everything that we do from from that point forward for years forward. То есть на основе этой системы, этой трехмерной карты, мы готовим информацию, которую используем годами уже дальше. This is the the gator, and there's the sensor. Вот здесь вот датчик, впереди находится. And the sensor collects information. 
a highly accurate GPS at one foot and three feet. И собирает информацию этот датчик на глубину на один фут, one feet deep and three feet deep. На глубину одного фута и трех футов потом. It's called EM. Называется EM. Electromagnetic. Электромагнитные исследования. And we couple that up with R with the the RTK, the highly accurate GPS. Not just to steer, but also to record highly accurate vertical depth information. Ну то есть вот эта система РТК, она не только в навигации используется, но еще и исследует информацию вертикальную, да, чтобы глубину получить информацию по почве. We take all these little points along the way every second. Собирается каждую секунду по каждой точке собирается информация. We put it into a field computer. А доставляется в компьютер. And then we Make an Excel spreadsheet. Бортовой и составляется вот такой Excel документ. Maximum speed of ten miles per hour is supposed to be how many kilometers? Ну, максимальная скорость там может быть сколько, я не помню, не уверен сколько, да. Ну здесь десять десять миль в час максимальная скорость. Sixty feet swath, so twenty meters approximately. И где-то получается ширина двадцать метров. The RTK, we can never be further away from the base station than two miles or three kilometers. Systems of RTK cannot be further away from the base station than three kilometers. We use RTK to auto steer. RTK is used for navigation, so we use auto navigation to steer the vehicle. So that it's easier on the operator and easier on the equipment. So that it's easier on the operator and easier on the equipment. But more importantly, because we need highly accurate vertical depth. No, самое главное, потому что нам нужна очень точная информация о глубине вертикали. We make these maps to make sure that we never get outside of two a two mile radius from the base station. No, опять же, делается такая карта, чтобы мы понимали, что мы не отходим на дальше на три километра от базы. Это все очень просто, это, конечно, не космические науки. No, it's not as detailed. The resolution is better. You can get some of that information. And it may be valuable throughout the season. But you need this as the basis. Сигнал РТК обязателен для вот технологии стрекила или какие-то другие варианты? Is RTK necessary for strip-tilt technologies, or can we use some other signals? RTK certainly helps. It helps, and and we have some data to back. You just improve your yields, and when you have very good quality RTK, you can start narrowing your bands up, so that allows you to leave your residue in a wider area for protection. So soil protection. For soil protection, and if you do not have RTK. You start widening your bands, and pretty quick you you're almost to full tillage. Yeah. Mm -hmm. Okay. Right, but uh, well, it's not absolutely necessary, but it's helpful. It's very very helpful. No, говорят, что не абсолютно, конечно, обязательно, но очень помогает, потому что система позволяет разбрасывать эти вот важные остатки на более широкие расстояния, да, потому что если использовать плохие сигналы, то можно фактически перейти полные обработки. I have a question. I understand why RTK and potatoes, but I'm surprised they're not already doing RTK with sugar beets. For now, we didn't feel the necessity. For now, the what we are doing, our you know. Okay. Uh, and and you guys can help me because you're in sugar beet country, mm -hmm. but what I've been around sugar beets, uh, the sugar content is so specific where it's the highest sugar content, and if you're not directly.
digging the beet correctly, you're losing sugar. Mm -hmm. You may not be losing a massive amount of tons, but you're reducing your sugar quality and, or, and that's what you're getting paid on. Ну, Рэнди говорит, что э, вот сахарная свекла и что важно, чтобы обязательно было хорошее зрение сахара. Если вот неправильно ее посеять, да, то э, там сахар будет. Ну, у нас 24 редка сеялки mm -hmm. и 6 редков комбайн. То есть между, конечно, каждыми 24 редками может быть там какие-то небольшие, э, ну, не, не одинаковая ширина, но у нас ширина сеялки это 4 прохода комбайна. Mm -hmm. So we have uh, a 24 row planter and a 6 row harvester. So probably there can be some uneven distances, but actually what have, we have been doing show, shows us that mm -hmm. everything is okay. So we have uh, four, four combined passes in one uh, plant pass. Okay. Mm -hmm. uh, a question for Four Rivers. I would almost guess that you guys do not have a farmer that hasn't uh, widely accepted uh, RTK for sugar beets just because how easy it is to dump into the into a truck, gain in tonnage because how easy it is to just dump them. What do you mean, gain it? Okay, uh, when they're trying to control where they're at, I know the people I worked with always were, you know, trying to watch dumping into a truck, mm -hmm. and they were dumping on the ground and stuff while they were trying to watch, where now the farmers with the RTK <coughs> are sitting there you know, watching the truck yes, and, and not watching. Right. So, uh, so the RTK eliminates the person having to drive the tractor. They can watch the digger and the, yes. the unloader mm -hmm. go into the truck. Очень просто система РТК, в том числе фермеры отказываются от всех остальных и берут РТК. Очень удобно разгружать сахарную свеклу вот в перегрузчик, да, что не нужно смотреть никуда. Я понял. У нас другая технология уборки. Мы при уборке, и комбайн, наш комбайн сразу искашивает и э, выкапывает и в бункере везет на край поля. То есть Здесь другая технология уборки в Соединенных Штатах. У нас, как в Европе, здесь другая технология. Мы свеклу выгружаем на краю поля, mm -hmm. и э, она какой-то промежуток времени лежит, в зависимости от того, как приемка идет на завод. И после этого свеклопогрузчика мы ее уже с большого кагата подбираем и везем на завод. So what we would be doing, we would be uh, piling up the sugar beets at the end of the field, and then it would stay there for a couple of days or for a couple of weeks even, uh, depending on how fast the plant, the processing plant can receive it. Then we would use a transporter to just pick it up and take it. Okay. That's how we're doing it. Ну, про РТК мы много лет обсуждаем этот вопрос. У нас, ну, есть технические какие-то проблемы, потому что в России мало хозяйств, кто внедрил эту технологию. Вот. И мы изучаем этот вопрос, нам хотелось бы. Ну, есть технические проблемы, связанные, там, насколько я понимаю, даже с использованием вообще этих сигналов для такого мирного бытового использования. То есть там есть проблемы. Законодательно там что-то у нас какие-то. Это, такой сигнал, э, он ну, может делать помехи для какого-то другого оборудования. Mm -hmm. вот. ну, по крайней мере, такая есть информация у нас. With the using of these signals, okay. uh, because these signals uh, are supposed to be a hindrance for some other si signals, for some military machine or something like this. So uh, we are studying this technology. It would be great to use it. So for now, it's uh, kind of it's, it's an issue using it in Russia, but uh, it would be great. У нас большая разбросность между полями. У нас вот хозяйство Воронежа 75 тысяч гектар пашни. От крайних полей там 140 километров протяженность. And also our fields are located far from each other. For example, in Ekunivagra, our largest enterprise in the Romish area, by the way, uh, the distance between the fields, well, the, uh, the 
first field and the last field would be around uh, it's good, 140 kilometers. Yeah. Uh, okay. okay. <laughs> <laughs> uh, <then> understand. Между полями крупные реки, овраги, балки, какие-то мелкие фермеры, другие хозяйства. То есть оно вроде бы в комплексе поля, но они имеют разделение, не то что одно заднее. Хотите посмотреть уборочное оборудование для свеклы? Ну, а какой фирмы оно? What what company? Will be Artsway is what most of them have. Artsway. Artsway. Ну, мы знакомы наши партнеры фирма Амити. Вот, наверное, знают Северный Дакота Фарго. Вот с этим оборудованием мы хорошо знакомы, но наша технология в свекле пошла по другому направлению. То есть у нас европейское направление и, скорее всего, меняться не будет. But now we have chosen a little bit uh, different approach in sugar beet harvesting, and we are closer to European technologies. Мы стараемся, чтобы транспортная техника по полю не ездила вообще. So we are trying not to use transportation machinery on the fields, not to have them at all. Have they? Have it? Ну мы посмотрим, если ей покажут, мы посмотрим. But yeah, if you show us, we'd be happy to see. Да, да, да. It's going to be at all the farms, anyway. Да, все равно будет на ферме. Да, 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 да. But with the strip tillage, when we started strip tillage here, I worked with his counterpart, Doug. Started here, we started strip tillage with John Deere's, and it was at that point SF2, so four inch acres on the guidance. Uh -huh. when we made the strips for the strip tillage. Mm -hmm. And then we would plant behind it. It was very, very difficult to follow. Mm -hmm. So all of our people who have strip tillage now use the less than one inch accuracy. For repeatability. So when you're. А вот сейчас те, кто работает в астриптил, они используют даже меньше, чем один дюйм точности, меньше двух с половиной сантиметров. Because when they're driving, if you don't have the repeatability, they're going to fall into the strip till canal, the channel, where the strip till machine loosens the soil. You'll be driving and falling into it without the accuracy. Ну то есть вот используют такую точность, потому что иначе получается, что они выбиваются из борозды и едут как-то. А Барри два сигнал, вот он говорит, сейчас уже не пользуются, да? Is anybody using SF2 signal at the moment? There might be somebody, but not not very common. We've tried. Мы пробовали, да. We've tried it and it just it's not working. Попробовали, не работает. If they want. We have knowledge about RTK. If they don't want to use radio spectrum, we can use cell phones. Ну, у нас тоже очень много все-таки разработок, да, по RTK. Если вы не хотите использовать радио сигнал, можно использовать телефонные сигналы. Okay, think about how hard it is to get an even stand of sugar beets, and if your RTK and your strip is this wide, and your depth band wheels of the planter are always riding where it's smooth. It's easy to make an even seed depth and an even emergence. If you're wondering, you're getting over here and this is bouncing, and then your seed depth isn't even, and your stand, your uh, stand starts to go over deeper like your Seed depth, even seed depth and spacing, but even seed depth. Да, не только не только именно между рядами, но и на какую глубину высеваются семена. Хорошо, но мы чуть-чуть может не понимаем, почему так. Технику посмотреть как делать. Yeah, it would be great to see because probably we don't understand why the seed depth depends. Для себя как бы мы по какую какую информацию там в интернете 
кое-что в Европе увидели. Э, ну, мы хотим использовать нашу пассивную технику имеющуюся. Вот, э, у нас э, сейлки э, монопил фирмы Кверниланд э, 24 литка э, ну, европейского производства шириной между ряди 45 сантиметров. Вот, э, эти же сейлки, чтобы остались, вот, но вопрос в культиваторах, которые могли бы готовить полосы для этих сейлок, и вопрос внесения удобрений. Роман having for, for a while, right? Those are Kerneland. Mm -hmm. Once uh, 24 old planters with um, uh, an interspaced um, you know, area, distance of uh, uh, 45 centimeters. And uh, we, would, we would like to leave our, our planters, but um, the question is in cultivators that will prepare the strips for the planters and uh, also the um, uh, fertilizing implementation. Okay, the first thing with what you said that I have an issue with, and these guys can talk about 45 centimeters is 17 and seven under 18 inches. And your 22s is starting to push pretty narrow. If you have any residue, it that it gets hard to flow. Ну говорят, что при таком ширине, при такой ширине между ряде будет тяжело высевать по важным остаткам. And as, as you go to 45 centimeters, it goes back to what I said about you're almost tilling the whole area anyway. Even if you start getting narrow, you know, you're, you're pulling your everything in. No, сейчас мы выращиваем свеклу без вспашки, без оборота пласта. Мы только рыхлим почву. И всю солому, у нас предшественник на сахарной свекле, это озимая пшеница. Mm -hmm. Всю солому после уборки озимой пшеницы мы оставляем на поле. Вот. И э, почва после обработки у нас э, не слишком перемешана. То есть у нас какое-то количество соломы есть на поле. Вот. Нам, ну, мы не очень пугаемся наличия какого-то количества соломы. Вот. Но основная задача, и вот мы сюда и приехали, понять, как работает культиватор именно вот в зоне, где он должен обрабатывать почву. Mm -hmm. uh, so, usually we grow sugar beets after winter wheat, and of course there is a certain amount of residue after winter wheat. And uh, uh, well, uh, we don't plough the land; we only till it, just level it up a little bit, uh, furrow it up. And uh, uh, well, we are not afraid of uh, a little bit of residue. And so the main reason why we came here and what we would like to see is how the cultivator works on this area and how, okay. how, how it prepares the there, land. Uh, there, is a, there is a 50 centimeter strip till in sugar beets in Germany. They're doing some testing with it. Mm -hmm. 50 okay. centimeters. But to get narrower than that, mm -hmm. ah, that's, that's hard. You can't, to get everything placed in there, you mean cultivator 50 centimeters or planters? Uh, the no, strip tillage machine. The strip tillage machine. Mm -hmm. uh, that 50 centimeter is, you wouldn't want to run it in corn stock residue. There's no way. Mm -hmm. But uh, in winter uh, wheat? It's, it's in winter wheat. Yes, it's, a, it's following winter wheat. Mm -hmm. uh, actually, they strip tilled in the fall and then they come back with a strip till unit in the spring. And they and they took out their their uh, shanks the second time through, and they run a shallow tillage coulter. The shallow tillage coulters. Have you guys had any experience with them? They're the two wavy coulters. Yes, sorry. Ренди говорит, что где-то в Европе вот они сейчас испытывают машину, культиватор, соответственно, расстояние получается 50 сантиметров, не меньше. Вот. Но он не очень хорошо работает вот, по предшественнику кукурузы, например, я говорю, но если по, Нет, например, по... Кукуруза это не, для да. нас неприемлемо. Да, если, например, по пшенице, говорит, ну да, по пшенице нормально. Вот они, они обрабатывают, значит, вот, ну, стриптил делают осенью, но потом весной они опять возвращаются. Вот. Такой us. же культиватор или другой? Такие лапы или другие yeah. лапы? Do you use the same cultivator, the same machine or not? Do you use the same tines or not? Ну и the вопрос еще удобрений, внесения удобрений. 
Удобрения должны вноситься, насколько я понимаю, в эту полосочку, в рядочек туда. До посева, с осени желательно. And also about fertilizer implementation. Has the fertilizer? Does the fertilizer have to be introduced into the furrow in autumn, in the fall, or in spring? It does not have to be. Different fertilizers react different to different soil temperatures. So it depends your soil temperature whether you whether you can put what you can put on in the fall. So do you guys do in the fall or spring strip till? Well, we strip till most of the time here in the spring. Okay. Mm -hmm. Yeah. Because we have such dry winters, mm -hmm. so if you strip till in the fall, it dries down, mm -hmm. clear down to the bottom. Mm -hmm. So you don't you don't strip till in the fall at all. Not 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 here. Not here. Uh -huh. This in, area. In general, if you get to, okay, where Orthman is at Kearney, <coughs> Lexington, Nebraska, at Kearney, mm -hmm. it's kind of both ways. But if you're east of Kearney, they try and do 100% in the fall. If you're west of Kearney, they try and do 100% in the spring. Because of the dry winter. Все зависит от температуры почвы. Во-первых, вот здесь, например, в этом штате очень сухо, поэтому они по осени стрептил не делают, иначе все высохнет. Они делают только весной. Только весной и мы вносим там даже удобрения. Do you introduce the fertilizers directly into the furrow? Yes, three inch and seven inch. Да, и на три дюйма и на и на семь дюймов вносит удобрение прямо вот в рядочек сам. We can show them on the machine. Мы можем показать на машине. Yeah, it would be great to see on the machines. So if you put it right below the seed, okay, it grabs the fertilizer right away. То есть если прямо под семечко положить, то сразу будет. То есть это все елки уже оборудованы или на культиваторе для внесения удобрений? Is it the strip till machine or at the planter? Strip till. Strip till. На strip на культиваторе. На культиваторе. Some put on extra with the planter also. Некоторые и на селке тоже используют. То есть и там и там. А с каким междурядием вот наиболее вот часто они сеют свеклу? What is the most common interval spacing for planting sugar beets? It's twenty-two or thirty inch. Twenty-two or thirty dulimov. Можно два пятьдесят четыре. It's probably twenty-two or thirty, да? Twenty-two or thirty. Yes. Да, twenty-two or thirty. It's probably half. Перевод коэффициент какой? Два пятьдесят четыре умножить. Now that's what they are here. Red River Valley in North Dakota, Minnesota is almost all twenty-two inch, and the Eastern Plains of Colorado is almost all thirty inch. Вот более северные штаты, Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, там больше 22 дюйма, а здесь Колорадо больше 30 используют. The sugar beet factory actually prefers 22 inch because when they grow the beets, the beets are smaller, they're closer together, so they're smaller. They're easier to harvest and process. Перерабатывающие заводы предпочитают, как правило, чтобы было 22 дюйма, потому что тогда они ближе друг к другу, плоды сами находятся и мельче получаются, их легче собирать и легче с ними управляться потом. So on a 30-inch, they're bigger beets and they're not as easily processed, and the sugar content is not as high. Ну и соответственно, если будет 30 дюймов, тогда будут больше сами корнеплоды и в них будет меньше сахара и с ними будет сложнее управляться. Давно вот по технологии стрептил вот в этом штате люди начали заниматься выращиванием сахарной свеклы. Сколько лет? How many years have people been growing sugar beets with strip-till technologies? Ten years maybe. Десять лет где-то. А вот сейчас сколько приблизительно предприятий по с обработкой почвы и вот стриптил доля вот этого стриптила в процентах сколько вот сейчас? What's the share of enterprises using strip-till technologies as compared to you know all the enterprises? These guys are probably the highest strip-till. Red River Valley is just looking at strip-till for sugar beets. I'd say maybe like fifty percent or less. Thirty to forty percent. Thirty to forty percent. Thirty to forty percent of the produce drip till. But every year, more and more. Now, every year, more and more.
Ну, это в основном связано с засухой, с высокими температурами или еще какие-то факторы? Is it mostly connected to the dry uh, climate and uh, high temperature or some other factors? Uh, yeah, all of it. The dry fact, the dryness mm -hmm. is when you strip till it brings some moisture to the top. Mm -hmm. And then as soon as you can strip till they plant as soon as they can, which is maybe two hours, half a day, one day, because mm -hmm. the moisture is at the top. Mm -hmm. And then with the strip till you break the hard pan from the compaction, mm -hmm. you put the strip till shank into that and it breaks that hard pan so you get a better root penetration. Mm -hmm. Ну, во-первых, конечно, сухость, да, когда обрабатываем вот эту полосочку, вла более влажная земля выходит на поверхность, и они сажают сразу в пределы там двух часов, максимум одного дня после обработки. Mm -hmm. И, э, во-вторых, плотность почвы, да, как она рыхлится вот в этой... Mm -hmm. uh, Alan also talked about placing fertilizer at different depths, so that way as the beet grows, it has what fertilizer it needs, and in many cases, uh, I don't know about here, but it makes the fertilizer more efficient, so they're not using as much fertilizer as the people do in conventional. Mm. So uh, you introduced both at Four inches and seven, is that right? Three, three, seven. three and seven. You, right? you can liquid. Uh -huh. As far as the uh, one tripper, you can set it in one inch increments at what depth you want. Two two different products, whether dry, liquid, anhydrous, and what they're doing is probably the same product, and you're probably thirty percent at shallow and because 70%. there is actually people that put on two different tanks and but you have two different meter systems. Put a different product here totally than what you put down here, mm -hmm. but uh, it's where you want to go with it. И по внесению удобрения они тоже вносят вот на глубину трех дюймов и семи дюймов, то есть и и чтобы чтобы свекла по мере того, как она растет, считала достаточное количество удобрений, то есть не все сразу забирала, а вот там забрала, потом доросла, я тут тут забрала. И uh, вносят они тоже либо вот здесь больше один и тот же одно и то же удобрение. Некоторые используют, ну соответственно тогда разными уже машинами вносят удобрение uh, одно сверху. Uh, и второе, другой продукт вниз уже на глубину 7 дюймов. Нулевая технология на э, сахарной свекле здесь применяется где-нибудь? И вообще попытки были нулевой технологии на свекле? Uh, does anybody use no-till technologies on sugar beets here? Or have, has anybody ever tried? They've tried. <laughs> It's not working. Not working. Попробовали. Они попробовали, попробовали, но не работает. Proceed emergence. То есть здесь схожесть очень плохая получается понятно, на ноутиле. Понятно, mm -hmm. Ну, надо более четкая глубина заделки семян, чтобы все всходило. Ну да, поскольку семена очень дорогие. Сколько ширина полосочки, которые вот они обрабатывают для того, чтобы стриптил делать? With RTK, there's no reason to be wider than seven or eight inches. Just the width of your uh, your planter, just the width of that. Seven, eight dumps of technology RTK are not used. There is no need to make it wider. Seven, eight dumps. It is adjustable. It is adjustable. You can do wider and narrower, but it's very common the last few years to go narrower. We did it wider, but now they are getting smaller. А уже не получается, да? But you cannot go narrower than that. If you're narrower than that, then your planter is not riding in the strip. Your depth, your depth gauge wheels are doing this number to you. Тогда вот сейлка не будет идти по полоске, и тогда вот колеса будут вот так ходить. And you can go narrower, but you want an even. The best, one of the key things the one tripper can do for you is make that planter work better in any crop. Да, но здесь самое главное, чтобы была равномерная схожесть, да, и вот стараются делать как можно лучше, чтобы именно было. Сборочная техника здесь, она соответствует количеству редков, ну или кратно редкам, либо уборка без разницы, как могут и на стык заехать убрать. 
as uh, uh, in a planter as in the harvester or just you know having it uh, if if it's rtk done it don't matter it just doesn't matter no so, uh, it'll be different with strip till different with planter different with harvest don't matter you can't find it uh -huh. if it's rtk done right mm -hmm. right so uh it's not like we are doing it for example uh, a six row combine and 24 so, so 24 most five, people six, here six, are eight six. row strip till or 12 row plant or 16 or 24 row plant. Eight strip eight till. Mm -hmm. and, and the reason why eight row strip till is horsepower restrictions. Uh, you, you need 25 to 30 horsepower per shank. So, per row. yeah, per row. And so, if you why a 12 row, you need, you need 360 horsepower tractor, and they don't need that for the rest of the year. So, they're doing narrower strip till, and then they. Yeah, so how many horsepower per row? Uh, just plan on 30. Ну, нет, если вот эта технология РТК, то вообще не важно, ни градность не нужна, ничего не нужно, не важно как-то. Да. У них единственное, что важный параметр это количество лошадиных сил на ряд. Вот у них 30 должно быть на один ряд, и тогда вот. На культиватор, да? Depends on the soil. А на какую глубину обрабатывается культиватор максимально? How deep can they cultivate the strip till machine? 12 inches, but you. But it's very common to do eight or nine. Maximum But if you're in the sand hills, like up in part of Nebraska, they can pull 12 or 16 row strip tills. А вот там где песчаная почва в Небраске, там 12-16 даже делают, то есть 16. But here the soil is really hard, heavy soil. А здесь почва очень такая тяжелая, поэтому 7-8. По какому предшественнику в основном вот по этой технологии размещают сахарный свел? What is usually the preceding crop for sugarbeets? Uh, depends where you're at. Here, everything, right? Uh, where I was in east of here, ways it was almost all corn prior. Red River Valley, it's whether it bounces around. But here it be either corn, the wheat, barley, or beans. Then you'd understand. Beans meaning dry beans, dry beans. not soy. Да, не soy, это именно вот dry beans, pinto beans. Какой высоты вот если пшеница, какой оптимально высоты стерню оставлять на поле? So if you grow sugar beets after wheat, how high should the residue be maximum? Can it be maximum? Do you know maximum? Yeah. I've seen it. Do they know what a shellborn head, wheat head is? A shellborn just cuts off the very top. And then if you strip till, you still got a clean open. You can do that. That's, that's. But what's the optimal? What's the optimal? That's, I wouldn't say optimal, but if you're in light soil that likes to blow, most of them is going to be four inches. Ну четыре дюйма большей частью, да, но некоторые вообще слезают по кулибушку и работают. But in real sandy soils, they want to leave as much as they can. А вот если песчаные почвы, то нужно оставлять чем больше, тем лучше. Because of wind, wind soil erosion. Потому что эрозия почвы из-за ветра получается, поэтому оставляют больше. Ну четыре, два, то десять сантиметров. Солому измельчают при уборке. What do you do with the straw? Do you chop it? The straw, well, depends. A lot of them bail it for bedding. А некоторые собирают волки для подстилки. Да, как кукурузная солома. Она очень грубая, толстая, большая. С ней что делают? What do you do with the straw from corn? They leave it. They'll the strip till. You'll take your residue managers. You'll move it outside to help protect that soil. And then you'll leave a clean berm and all your residue in between. But that would not work on 45 centimeter. That would not work on 45 centimeter. That's more like 70, 76 centimeter. I think it's 30. Can it? We talk of shinitsu, we're considering as a predecessor, but in the end, it's just me. Yeah, uh, we are actually not thinking of uh, growing sugar beets after corn. Uh, okay. Okay. Mm -hmm. 
Вот, у нас после уборки озимой пшеницы еще три э, месяца вегетации осенью, и солома уже частично разлагается, то есть там нет такого, что солома свежая. And usually after harvesting of wheat, we have uh, three more months of vegetation for sugar beets, and the straw from wheat starts uh, degrading. На грибами разлагают. Yeah. Okay. So we, we, we have some uh, okay. mushrooms degrading it. But if there are people do it here after corn, there's a new tillage tool called a vertical tillage tool mm -hmm. that they use. Mm -hmm. So the vertical tillage tool sizes the corn stalks mm -hmm. to s small pieces. So then, when you strip till, it doesn't plug up, and there's not as long pieces of residue to do. With. So it works a lot better. And, and another reason why a lot of people like after corn is because you've used a better fertilizer program in your corn than your wheat, and so your sugar beet can utilize it, mm -hmm. and you can help uh, your tonnage and your sugar content. Mm -hmm. Но а, они здесь, если все-таки после кукурузы выращивают, они тогда используют систему вертикального измельчения, то есть а, измельчается кукурузный слом и раз, да, смешивается. Вот. И почему они любят после кукурузы все-таки выращивать? Потому что у кукурузы программа по удобрениям лучше, чем у пшеницы, и а, все это больше достается. Но после кукурузы покрытие почвы важными остатками неравномерно. But after corn, the soil, the uh, soil coverage with, uh, with uh, residue is not even, right? Ветер может ее сдуть, вода смыть в куче. It can be blown by the wind or it can be brought together with water into piles. Мы занимаемся немного, ну как бы, мы тренируемся, пробуем, экспериментируем с нулевой технологией на кукурузе, сое, зерновых культурах. Ну вот. Там мы видим перспективу нулевой технологии, а вот по свекле, поэтому и думаем, что все-таки стриптил. Мы have been experimenting and thinking about using no-till technologies on corn, on soy, on pulses, but uh, we know that it will not work on sugar beets, therefore we came to start with strip till technology. I, uh, when you go to no-till conferences and they ask about strip till, it's mainly because they want to place fertilizer where they want. And all this residue you're talking on top of the ground, your soil temperatures are so uneven. Whereas if you strip till, you have a clean that will use the sunlight and warm up significantly faster. Ну когда, например, на каких-то конференциях, встречах по наутилу поднимается вопрос стриптила, именно вот потому что если остается очень большое количество важных остатков, а неравномерный, неравномерная температура почвы получается, а при стриптиле получается ровные, да, выносится на поверхность, солнце прогревает лучше. Урожайность вот э, на стриптиле по отношению к такой технологии с обработкой выше такая же или ниже э, и затраты на удобрение больше такие же или ниже. С ноутилом, да, сравниваем? Нет, стриптил и с классической Классическая обработка. If we compare classical tillage and strip till, uh, what would be the difference in terms of yields? Will it be high on strip till or lower? And uh, with the use of fertilizer, when do you use the fertilizer less? Do, okay, I would, I would tell my experience you're going to use 70% of the fertilizer that you would, and your yields will be... I say about the same. I know Alan says they have some people that are getting better yields with strip till, but I say it's pretty easy to get a better, easy, uh, higher sugar content with strip till, and you know why, you know. But we are, it's helping. По поводу удобрений на 30 процентов можно сэкономить со strip tillом, потому что ты точно их вносишь, знаешь, на какую глубину и то есть получается экономить. По урожайности получается практически то же самое, но Алан говорит, что даже немножко выше на стриптиле. И при стриптиле содержание сахара в свекле больше. Но почва же холоднее, и если почва холоднее, соответственно, Разложение почвы медленнее, соответственно, из почвы растение меньше получит питание. При стриптиле, да? Да. Uh, but if you use strip till, then the soil will be cooler, and uh, that means that it will degrade slower, and the plant will If you less. use strip till, and the soil will be cooler. Yes. That compared to what? Compared to uh, classical tillage. <coughs> По сравнению с классической обработкой, да? In the, in the zone it's not. 
In the growing zone. In the growing zone where you strip till. То есть нет, в той зоне, где где выращиваешь именно вот которая культивируется. Наоборот, получается теплее, потому что там нет никакого мусора ничего. Actually, if you compare it to your classical, you'll also the sun will radiate and you'll warm deeper than your classical uh, tillage types. And when you do that, roots grow at a certain temperature better. And if you're pushing heat deeper, your roots will be growing deeper. Ну вот говорят, что наоборот, когда именно вот ты полоски культивируешь, глубже прогревается солнцем почва, и корни могут расти глубже. То есть они Ну по сравнению с нули с нул с нулем с нулем с нулем. Ну да. По сравнению с классической. No, that that zero, but compared to if you want a deeper convention, yeah, strip till will go deeper than conventional. If you are conventionally disking six inches deep, mm -hmm. at six inches deep, your your temperature will not warm up very fast. Strip till where you shatter that zone, it wants to keep warming up deeper. Mm -hmm. So you can check temperatures behind it. Ну вот можете попробовать на посреди с классической обработкой. Классическая будет на шесть дюймов, и там прогреваться почва будет не настолько глубоко, а с стриптилом будет глубже обработка и прогреваться земля будет глубже. Ну это такой вопрос понятно. Ну у нас еще есть нюанс как бы наших условий. У нас почва содержит много гумуса. У нас где-то шесть-семь процентов гумуса, она черная. Прямо вот как вот такая вот черного цвета, как фотоаппарат. Вот. И у нас другие температурные вот, режимы. Даже при этих же температурах воздуха у нас почва может сильно разогреваться просто от того, что она черная. Ну и скорее всего нам придется самим эту технологию изучить и разработать готовых рецептов. Ну нет, он в России нет, поэтому мы приезжаем сюда, чуть-чуть занимаются в Германии. Немножко есть тоже эксперименты, мы тоже их там кое-что увидели. Вот. Но э, в Германии это все маленькие поля, маленькая техника, а нам нужно большие какие-то агрегаты. I know from doing some research there's one soil type in certain type in a certain area in Russia and it's also a very same soil type in Canada they actually don't have to put any fertilizer on. Microbial ac activity will do more than what fertilizer will. Mm -hmm. But how big area, I don't know. Ну да, Веронди говорит, что знают, что в России совершенно другая почва. Есть даже какая-то в каком-то регионе такая почва, в которой вообще не нужно вносить удобрения, потому что там как-то сами сама система. Вопрос на какую урожайность? Yeah, it depends on how much yield you expect. But here there's proven data that a 22-inch row will out yield a 30 inch row sugar beet. Well, it will give more. More. Mm -hmm. About five tons more on a 22 inch. Ну, а здесь вот получается, если да селка на 22 дюйма с редками дает больше урожайности, чем на 30. Понятно. Понятно. Так, ну что? Посмотреть, да? Right. Shall we have a look at the machines? Do you want to do one, one thing that I would say, and this presentation has been designed for our salesmen and for our customers. Ну, сейчас по презентации да чуть-чуть вернемся, она для клиентов, для продажников была сделана. But with respect to what I what I just heard, what they're looking for, you could use this methodology to do strip strip tiles to go in and, and understand the soil. Ну, опять же, да, вот с учетом того, что мы сейчас услышали, о чем сейчас поговорили, вот эта технология может быть использована для того, чтобы все-таки понимать, да, какая почва и так далее, делать анализ почвы и технологию вот эту вот раз разрабатывать, да, и сравнивать. То есть очень, очень хорошо она поможет именно вот сбору данных и принятию решений. Do you want me to click through the rest of this real quick? What do you have? Быстренько, быстренько просмотрим. Mm -hmm. yep. Google Earth. 
outputs. So maps in Google Earth. Topsoil, subsoil, landscape change. Ну, опять же, да, поверхность почвы, почва в глубину уже, как меняется ландшафт. Аспект is uh, the amount of sunlight that, that falls on a specific angle towards... Аспект, ну, то есть угол, uh, под которым солнце лучи падает. Slope, uh, water, how water flows. Uh, затем ну, наклон, да, куда вода будет стекать. And then boundaries is like RTK boundary for a field. Ну, и опять же, uh, границы поля. That's the deliverable that we give to our customers after we're done with the process of mapping. То есть вот именно эти данные будут уже готовы, когда uh, картография составляется. And any historical yield information that we may have, we, we can compare from the baseline, the ground, to every year of yield after that. closer look. Ag DNA is a company that we work with out of Australia. They bring everything onto an iPad, an Apple iPad, into one spot. All sensors from all different center pivot irrigation, John Deere equipment, um, grain bin sensors, any, any storage sensors, everything in one location. Они работают с компанией Агдена, Агдена, Агденка, если так по-русски. Эта компания занимается тем, что собирает все данные, которые которые приходят с техники, которые приходят с хранилищ и так далее, и так далее, на iPad. Приложение iPad, 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 iPad. И можно все посмотреть. This is designed to make it easy. Called the easy button. Ну вот для того, чтобы была вот такая простая кнопка и все было видно сразу. Easy, easy, easy. Все очень, очень просто. Simple is good. То есть просто это хорошо. Visual about how everything connects. Ну и вот, пожалуйста, как все собирается в облаке, на iPad со всех данных информации. Да, и спутниковые данные, да, самолеты, хранили все. Так вот на iPhone выглядит. What's it? They can look through all the layers as they walk through the field in digital layers while they're in the field. Make decisions and communicate to people in the field. Можно, чтобы он перечислил все показатели, какие вот, учитывают, вот, ну, какие используют эту систему. Высоты, как он назвал, ну, по отношению к уровню моря, высоты. Кроме высоты, что еще? Координаты и высоты. А там гранулометрический состав почвы, то есть глина, там песок, вещи связанные там с содержанием фосфора, калия, вот это That we, we, we take previous data, where they go out and they pull a sample, a core sample, and then they'll take the GPS location and correlate it to that location based with our maps. So they're taking yeah. the Any historical data that we can bring in before we've mapped it will all come into one location as long as we know where the GPS location is. То есть все данные, как только мы знаем, где находится, да, вот эта GPS локация, где находится точка, мы все данные, которые не можем собрать, мы собираем. То есть основная задача системы поправочный коэффициент для навигационной системы, то есть корректирующий, значит, коэффициент. So the uh, primary task of the system would be to create the um, adjustment co coefficient for uh, guidance, for GPS guidance and for... That's the basis of everything. Yeah, it's the basis of everything. Everything correlates to the geospatial attributes. Yeah, so everything was connected with these geodatics. So we call this the evidence-based analysis. Mm -hmm. yeah. Uh, это анализ уже непосредственно по факту, да? Or, so the, or even yield data from before, 
so that we can run it through a cal like a processor, like a computer, and it'll tell us if we've made good decisions, not so good decisions, or bad decisions. Exactly. Uh, да, это вот именно фактический анализ, который анализирует uh, вот то, что было, вот эти геоданные, все, что было собрано нами перед принятием решения и фактическим результатом, чтобы мы могли понять, правильно ли мы приняли решение или нет, проанализировать, насколько хорошо сработает. Combine information, uh, chopper. Информация по комбайну. For a charvester. По кормовоечным комбайнам. А что значит информация по комбайну? Uh, что вот, это? Вот, uh, combine information. Урожай, uh, это, uh, урожайность. Uh, yeah. Да, урожайность. Will it also do grain moisture? Will it? Anything that would come out of a, of a on a 2630, just, let's say just 2630 or an FMX, whatever it might be, yeah. we can correlate that as long as we've got a geospatial correlation. Хорошо. А для чего вот используются данные по урожайности? Ну карта урожайности. Для чего потом дальше используют? What do you use the yield map for afterwards? You know how much yield we get? People will use uh, our customers use it to see in the field what they're what they're yielding as they go on the fly on the go. Какие картинки мы тоже можем? У нас тоже стоят датчики. Дальше как применяют? Картинку посмотрели. Хорошо. Тут больше, тут меньше. Дальше как-то в системе вот этого стриптила используют эти данные. Uh, so uh, actually, we also can have such maps uh, in one of our systems in Russia. We, we do it. But after the farmer has seen this picture, uh, is this then to use for something else that's stripped to, for example? Or... It, it, what we do, this, this is a great question. We take this and we, we do an analysis around the technology that we're using and the methods that we're using and see what we're, what we, how we can improve on literally every zone in the field. Не, на самом деле эта информация берется, потом анализируется, и мы смотрим, как мы можем свою технологию улучшить вот, в каждом, на каждом участке поля. Fertilizer and seed were the so, first two that come to So, uh, да, so, uh, so how to better use fertilizer and seeds? What are more efficient fertilizer mm -hmm. and population? What seed? Mm -hmm. how, да, как, как потом uh, лучше использовать, точнее, семена и удобрения? Can I ask a question? Можно спросить, да? Do they use center pivot irrigation? У нас орошения нет, да, у них центральная пивота. Мы постоянно считаем экономику, и, к сожалению, пока для нас это не улучшает экономику, поэтому мы пока не делаем это. У нас сложно как бы с источниками воды. Вот. У нас она, если грунтовая вода, у нас она очень низкая, 50 метров. Вот. Либо реки. А с реки поднимать тоже надо на 50 метров. Mm -hmm. И очень дорого стоит инфраструктура вот, по подводу воды. У нас рельеф более рассеченный, чем здесь, больше оврагов, балок. So what we do is we have um, te have technology to control the speed with based upon a GPS uh, antenna on the end of the tower, mm -hmm. and we can tell it to move fast or slow and put on more or less water based upon the sector. Mm -hmm. Но а, вот, они используют свои технологии на, на пивотах вот этих, а, для орошения. И а, там стоит такая специальная антенна, которая а, контролирует его скорость, в зависимости от того, сколько там воды да, вот, нужно а, быстрее двигаться и медленнее двигаться. Water and electricity are expensive. Вода и электричество дороги сейчас. And seed and fertilizer need to correlate to whatever sector that, that they're being grown. И поэтому нужно как можно точнее использовать такие ресурсы, как семена и удобрения, это значит, в какой зоне растет культура. Информация получается о и мы можем uh, принимать решение о дифференцированном введении удобрений, uh, применении семян, uh, выселе, да, и uh, орошении. Тоже combination, it can be all or none. Дифференцирует норму высева. Uh, 
Какая философия? В зависимости от какого фактора, ну, чтобы философию дифференциации нормы высел. Мы себе тоже можем это позволить, но мы не очень понимаем, от, за какой фактор цепляться. Не, в трех словах, не обязательно презентация. Просто, чтобы понять. Wider space, you've got more sunlight, more resources for that one plant. То есть, если семена посажены дальше, дальше они друг от друга, тем больше у них ресурсов получается, тем больше. Обычно так. Чем суше, тем надо реже сеять. Чем влажнее, тем гуще. Так или не так? So, am I right to say that if so, the drier, the further apart the seeds should be, the more wet the soil is, the closer we could plant them. I think that's fair. Yeah. А как 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 они определяют, суши или влажнее? Есть какой-то специальный анализ? We can then analyze what's the best seed population, what's the best seed variety, what's the you know any multiple variable that we want to put in there, what's the best throughout the field, and we're, then we're not guessing. We can statistically an analyze that and figure out all those variables for each soil type throughout the field. So, you, you, so you're optimizing your sand with the right spacing, your soil, your your heavy soil with the right spacing, and fertilizer application and water. Any of those variables. That's in a nutshell kind of what we do. It, it is nothing to have a field that gets 20 gallon difference of fertilizer depending on the soil type, and it's nothing to have 10,000 different population anymore. Yes, ну, да, они анализируют э, почву и анализируют, какие были, какая была урожайность, и потом на основе вот этой информации они принимают решение, где лучше сколько семян, где лучше сколько удобрений. То есть, э, ну я понимаю. Но хорошо, если плохая, низкая, на, на конкретном участке была низкая урожайность. Вот. Но причина этой низкой урожайности не, то, не, не плохое плодородие, а какая-то другая. Вот как они распознают. Понятно, что это база данных, складывается цифровая информация. Вот. Какие-то эксперименты специально они закладывают, влияние урожайности на тот или иной фактор или вы где-то берут эту информацию uh, It's, it's an evidence-based analysis is what we do, and we figure out what's going on in that field. Is it soil problem? Is it water? Is it fertilizer? Is it seed? Maybe we need to go out and do some smart sampling, not just going out and guessing here and sample, sample, but statistic or, or go, go to a specific spot in the field and sample that. To, it, maybe, it's a, maybe it's an insect problem. Maybe it's a, those are all the things that we need to bring in, bring all that in together. And, and then w one of the things we can do, and that's what I do, is I'll write those those trials for guys so that they can, you know, different amounts in the fields, give them to them, they program it into their thing, and then I do the analyzation of the yield so, at the end of the year to figure out what is going wrong here. So uh, am I right to understand that you use this evidence-based analysis, evidence -based analysis uh, to, so you get the information on what was going wrong in the field, you get it all into the system, and then you use it afterwards for statistical data analysis and for making decisions, right? Correct, yep. Make a prescription mm -hmm. for the planter, the yep. planter then and, plants it that way. And when, he, when you do that prescription, there's no touch button. When you drive through the field, your planter does it all for you. Mm -hmm. Yeah. Uh, ну, да, uh, процесс это долгий, сложный и трудоемкий. Вся информация, которая получается о поле, они делают, они специально там проводят какие-то эксперименты, они uh, делают отборы про почвы, смотрят, то, почему была низкая урожайность, была ли проблема там, с насекомыми, или засуха, или почва какая-то не такая. То есть вся эта информация потом заносится в систему и уже после этого используется для принятия решений вот, по uh, дифференцированному весеннему. Понятно, ну, этот так, сервис да, делает какая-то организация, которая имеет очень большую базу данных и на основании статистики 
используют, принимают те или иные решения. То есть это сервер, это сервис делает какая-то специальная компания, mm -hmm. которая имеет большой накопленные статистические данные. Да? So, uh, would this service, like statistical analysis and everything, be done by some special company, which has a huge database, statistical data? Is it, is it right? So, a pharma cannot do it in software. Yeah, That's we, what you're doing. That's what we do. And really, the you talk about a large database but each field is different to itself you know we've got fields that are five miles apart here soil types are different you know different growing conditions different all that so we look at each field individually as much historical data as we can look at doing each field is looked at individually and all that data is relative to, to that field basically mm -hmm. but a farmer himself uh, cannot do this we, we use could yeah. <laughs> we use software from our, uh, Australia from a company called PCT. Mm -hmm. and we think it's the best software in the industry. And uh, it can be used by any farmer? No, no. He, he's, he uses it. Farmer just can't do it. He has to do it with a special company, which has a base of data. They work with the Australian company PCT, which provides a service for all the data and но э, у нас в России, к сожалению, такого сервиса нет. Ни, пока никто не предлагает. Вот, но э, у нас внутри нашей компании есть подразделение, которое занимается разработкой как раз такого сервиса. И все эти технологии откатываются на нашем предприятии. Вот. И, э, Oh, so I go on. Actually, we don't have a service like this in Russia so far. Nobody is uh, offering it. But we in Ekuniva, we have started. What are you going to do? And we in Ekuniva started developing uh, a program like this, a system like this, which is called Neva Control. And now we are experimenting with it on our enterprise, uh, Ekuniva, on our farming enterprise. Sure. And um, well, right. So that's what, that's what we have. So started. you're doing it privately. Yeah. The farm. Uh, but, yes, but I think that that steps back to think of the that farm size right. compared to what each of your farmers mm -hmm. are. Yeah, that's around two hundred thousand hectares. Four hundred and fifty thousand acres. We продолжим. У нас мы сейчас можем картировать урожайность, причем и зерновых, и кормовых культур, картировать плодородие почвы, гумус там калий, фосфор, микроэлементы, кислотность. Вот. Мы можем картировать высоты. Mm -hmm. вот. ну, спутниковые данные применяем. Мы можем историю полей э, за там, 10 лет э, тоже в виде э, спутниковых карт с индексом NDVI э, тоже это можем сделать. Но у нас основная проблема, э, скажем так, привязать вот нашу урожайность, ну разница на поле с урожайностью, э, к влиянию вот разных всех этих факторов, то есть математически связать, mm -hmm. то есть какой-то коэффициент корреляции э, с тем или иным фактором. То есть мы пока еще вот техническая сторона вот этой нашей, этого дела, она в стадии разработки, пробуем с разными продуктами иностранными. Вот, но э, мы, но, вот слои мы уже делаем, mm -hmm. а превратить это в систему, которая бы работала. Вот мы пока над этим занимаемся. Ну, наши коллеги. Uh, well, at the moment we can do all the mapping with regard to yields, with regard to uh, microelements, phosphorus and potash and everything in the soil. Uh, we can do the um, levels, the heights above the um, sea, right level, and many, many other data. We can receive uh, satellite data and also utilize it. So we can do the layers like, like you do, but our uh, problem is um, just connecting all these factors, um, why the yield is good, why the yield is bad, and the yield itself. So uh, we have a problem correlating all the factors influencing the yield and the yield itself to determine, right? So we have we have layers, but we don't have the system yet. Has he got a couple fields that if he would be willing to share layers and stuff with, I, we could run the EBA on it. Ну, на самом деле, может, правда, контакты как-то взять, они могли бы как раз... Да, если не сложно, ну, скажем так, у нас, я как заказчик, люди, которые этим занимаются, они уже с несколькими компаниями работают, с несколькими фирмами. Возможно, даже это и коллеги, или конкуренты, вот. Но 
мы понимаем, как должно быть, но сейчас в стадии как раз выстраивания этой системы. Готовую систему купить, к сожалению, не, не купишь. Надо какие-то собственные накопленные данные иметь. А у нас очень маленький, маленькая история этих данных. Визиточку возьмем обязательно. Is that how they're collecting NDVI now as satellite? So, uh, NDVI is with Sputnik. With Sputnik? Yes. So. But we can use it, and we have the equipment Green Seeker. We can use it from the Green Seeker. Yeah, we can use it from the Green Seeker. Yeah, we can use it from the Green Seeker. We use it for fertilizing winter wheat. Yeah, we can use it from the Green Seeker. We can use it from the Green Seeker. We can use it from the Green Seeker. We can use it on any other field and just do the mapping. We uh, we understand Green Seeker. The problem is is that you have to drive the field to get the imagery. Да, понимаем Green Seeker. Просто проблема в том, что приходится по полю ездить, чтобы. Легче с компьютера. Это у нас не так со спутника. Это легко, не дорого. Вот можно за несколько, ну за десять лет можно историю получить. We can get the historical data ten years back. We want to be able to. Get that imagery literally on a weekly basis throughout the growing season, which means it needs to be timely and it needs to be have good resolution so that we can make changes to our prescriptions that we should. We want to have that every week there was information, there were cards, and we want to have good resolution so that we can make a decision on the basis of accurate information. Это хотим или это так у фермеров есть? Это чего мы хотим? Понятно. А по факту? We're working on some different solutions. The our what we call the Federal Aviation Administration in the United States has not given up has not given us the okay to go out and fly drones with cameras on it yet. So we're and there's no drones in our aerospace yet. We believe that they will come out with regulations within the next year, maybe a little over a year next fall, that lets us know how we can use that technology in the agriculture sector, and that's what we're that's what we're waiting for. No, они сейчас пока работают, хотят дроны такие вот, чтобы с камерами летали и снимали, брали. Они низкопроизводительные, мало гектар делают. But they would. The acres they would take would be little. Mm hmm. I'm like, like a big drone. Большие дроны у них будут. На какой высоте их можно закон за по закону максимально поднимать эти большие дроны? У нас ограничивается высота. Это проблема. Они говорят, что министерство авиации США пока нам не разрешает. Они вот ждут, что выйдут какие-то специальные постановления, что можно было их. У нас точно не выйдут. У нас летают самолеты на низкой высоте. Ну не все самолеты, но есть. See their field in a different way. We do sell these today. Well, they use drones. They're now small drones. They're not big. They're only 40 feet. They can fly for small fields. They can fly for small fields. They can fly for small fields. But we can't offer a commercial service. We can sell it to our customers, but we can't go out and fly them. No, we are not selling any kind of service. We are just selling them, and the farmers are using them. In Russia, there are also many companies now that offer this service. Very many. Yeah, in Russia, we have many companies. No, we are not yet. Не видим в этом большой перспективы, потому что низкопроизводительная. Вот он говорит раз в 10 дней. Мы тоже хотим раз в 10 дней. Но только чтобы не 10 дней он летал, да, чтобы там картинку. А вот срез единомоментный в текущую точку времени вот, по всем полям. А эта штука, она 
сегодня летает, завтра ветер, послезавтра туман, через день дождь, там, и, слава богу, если дождь, ну, там какие-то другие условия. И данные получаются во времени растянуты, и их относительно от поля от поля, от участка от участка трудно сравнивать. Um, we have been considering these drones for our fields, but they will be low productive, productive for us because we have large temperatures. And also, um, everything depends on the weather conditions, right? Today uh, it's windy, yesterday it was rainy, and so on. And so, but we want to have it, as you said, we want to have the data on a weekly basis. We also want to see our data every 10 days, and we want to see uh, all the analysis. And uh, these things uh, you cannot rely on them completely. Да. В России можно заказать все сервис, когда раз в 10 дней будет компьютерный снимок делать полностью всего участка. Ну, вот мы про это тоже пока так думаем, рассуждаем, кое-какие у нас тестовые были снимки, но. Пока массово мы ничего такого не применяем. Finally, um, people, the people that we have here. Lamar, uh, the others, and we have there's there's seven of us total, including myself. Здесь всего семеро из нас, я, Ламар, еще пять человек. Integrated Solutions Department. Это вот наш отдел интегрированных решений. John Deere Corporate is watching what we're doing. Ну и John Deere наблюдает за нашей работой, соответственно. And we're really on the cutting edge, like the tip of the spear. И мы стараемся поддерживать свою работу на самом высоком научном уровне. They're the ones that come up that came up with for a focus in the ground up approach. I'm not just the manager. Да, ну то есть вот это люди, которые именно разрабатывают все вот эти все вот эти технологии. Да, я просто менеджер. Просто вот расскажу. Спасибо за внимание. Я решил, что. Так, ну что, стрельбил, пойдем смотреть.